Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo Bob vs Movie et vu que c'est dans la continuité, aujourd'hui on va parler de The Prisoner of Azkaban. Encore une fois, si vous n'avez pas vu la première et la deuxième vidéo, je vous invite à aller les voir puisque c'est dans la continuité. Et comme dans ces vidéos, je vais vous montrer les différences entre les livres et les films et je vais mettre des petites icônes quand j'estime qu'ils se sont trompés et qu'ils auraient dû l'inclure dans le film et que ça aurait pu être une valeur ajoutée ou si à l'inverse, ils ont fait une bonne décision et que c'était pas nécessaire de le mettre. Let's go pendant la nuit de son anniversaire, il va recevoir trois chouettes. Une qui vient de Ron, qui lui dit qu'il est en Égypte. Il lui a envoyé une photo du Daily Prophet où il y a une photo de la famille, justement. Il y en aura une qui aura été de Hermione, qui va lui dire qu'elle est en France et elle lui a acheté un broom servicing kit. Et une troisième chouette qui vient de Hagrid et il lui offre ce fameux livre, vous savez là, le livre des monstres, là. C'est Hagrid qui lui offre. Il lui explique pas pourquoi, mais il lui dit qu'il va en avoir besoin. Et avec cette lettre, il va aussi avoir une lettre de Magonagal qui est une lettre officielle lui disant que euh, s'il si veut aller dans le village Hogsmeade, il faut la permission de ses parents ou de ses représentants légaux. A savoir que Sirius, il va apparaître sur le journal des... Comment on dit en français Muggles, les... Euh, Moldus, voilà. Donc il va apparaître à la télé, genre normal. Parce qu'en fait, il était tellement fou, enfin présumé fou, que euh, le ministère de la magie, il est en contact avec euh, le ministère de l'Angleterre. Et du coup, il leur a dit, préviens quand même les moldus, parce qu'il est tellement fou qu'il pourrait se mettre à tuer des moldus. Puisque Harry a besoin que son oncle signe le papier de permission, ils font un deal tous les deux pour qu'ils se comportent correctement pendant la semaine où Aunt Marge, elle va être là. Du coup, Harry, il tient plusieurs jours, sauf que bah il y a le fameux soir où il pète un câble et... Ça part en couille, donc il n'aura pas eu sa permission. Et d'ailleurs, Aunt March, elle ne s'envole pas dans les cieux. Elle reste dans la maison. Elle va juste au plafond. quoi. Lorsqu'il monte sur le fameux bus magique, il va dire qu'il s'appelle Neville. Donc en sortant du bus magique, il va se faire choper par le ministère de la magie, du Fudge. Et donc ils vont discuter de ce qui s'est passé, que bon, c'est pas grave, si t'as fait euh, grossir ta, ta tante, on s'en est occupé, ils s'en souviennent plus, t'inquiète, y a pas de souci. Tu peux rester au Liquid Cauldron pendant trois semaines jusqu'à la rentrée. Et Harry, du coup, il va demander à Fudge s'il si peut lui signer sa permission. Mais Fudge, il dit ah, non, 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 hors de question. Et donc justement pendant trois semaines Harry vit sa meilleure vie, il est dans le Leaky Cauldron, la journée il va à Diagon Alley donc il commence à connaître les boutiques par cœur. il a droit à des glaces gratuites parce que, bah parce que c'est Harry Potter j'ai envie de dire, il fait tout son shopping et il passe tous les jours devant la boutique de ballet pour regarder le Firebolt. Et vers la fin il va retrouver du coup Hermione et Ron dans Diagon Alley, il va leur raconter tout ce qui s'est passé et Ron il va dire à Harry que s'il si s'en est sorti alors qu'il a utilisé de la magie en dehors de l'école alors qu'il est mineur, c'est juste parce qu'il est Harry Potter. Je suis d'accord L'anniversaire de Hermione, c'est en septembre. Et elle voulait s'acheter une chouette, parce qu'elle n'a pas d'animaux de compagnie. Donc, elle va à la boutique. Mais finalement, elle finit par acheter Crookshanks, le chat, comme vous le savez. Par la même occasion, Ron, il demande des conseils à la vendeuse, parce qu'il montre que Scabbers, le rat, comment il s'appelle Croutard C'est ça, je crois Je crois que c'est Croutard. Bref Il montre à la vendeuse que bah, Scabbers, il est malade. Et du coup, il, leur, il lui demande est-ce que vous avez des conseils Parce que je vois qu'il est vraiment mal en point. Et déjà, elle lui dit mais écoutez, euh, là, ça fait 12 ans que vous l'avez. C'est déjà pas normal du tout qu'un rat vive aussi longtemps. Il est supposé vivre 5 ans, c'est tout. Un peu plus tard, on apprend que Percy, il est devenu head boy. Et d'ailleurs, les frères jumeaux ont jeté un sort sur son badge de head boy. Et au lieu de head boy, il y a écrit big head. Et c'est vrai que je l'avais pas dit, mais du coup, l'année dernière, quand il avait son badge de préfet, il l'avait mis un sort pour qu'il y ait écrit pinhead. Franchement, les jumeaux, j'aimerais pas les avoir comme frères. Pour aller à King's Cross, ils sont tous accompagnés par les voitures du ministère de la magie. On apprend que lorsque Sirius il était à Azkaban, il faisait que répéter « il est à Poudlard, il est à Poudlard, il est à Poudlard ». Et c'est pour ça que tout le monde présume qu'il parle d'Harry. A savoir que Percy, il y a une photo de lui et Penelope qui garde tout le temps sur lui. Et quand ils arrivent à King's Cross et qu'il la voit, il est genre tout content. Et vraiment, je trouve que ça aurait été bien de parler un peu plus de Percy. Déjà, le, dans le film d'avant, comme vous avez vu, je trouve qu'ils auraient dû inclure toute cette storyline de Penelope. Ça l'inclut déjà un peu plus et ça donne une autre vision de lui. Mais bon, ça c'est que le début, hein, parce que par la suite, Percy, il va vraiment euh, faire des trucs pas forcément cool. Et tout ça, ça a été omis des films. Mais bon, ça ce sera sur le sujet d'une autre vidéo. Pendant qu'ils sont dans le train et que du coup ils parlent de Sirius, Hermione elle lui dit mais arrête d'aller essayer de chercher la merde, arrête de toujours aller essayer de chercher les problèmes. Et Harry il dit mais c'est pas vrai, c'est les problèmes qui viennent à moi. À d'autres, Harry. C'est vrai que je l'avais pas dit mais en même temps que le journal où ils étaient en Égypte pour son anniversaire, Ron il avait offert à Harry un sneakoscope qui est supposé s'agiter lorsqu'il y a une menace autour. Et donc là ils sont dans le train et ils s'agitent. Lorsqu'il y a l'attaque des Dementors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le compartiment, il y avait Ginny et il y avait Neville. Lorsqu'ils arrivent à Poudlard, 
McGonagall elle va prendre Hermione et Harry, elle va vouloir vérifier que Harry va bien et après elle va lui demander de sortir et quand Hermione elle va sortir du bureau elle va être genre toute souriante et elle va être en train de refaire un peu ses vêtements. Dans le cours de Care Magical Creatures que euh, anime Hagrid, il va pas y avoir que Buckbeak, il va y avoir plusieurs Hippogriffs. Après tout le fiasco qu'il y a eu dans cette classe, le trio un peu plus tard ils vont aller retourner voir Hagrid pour voir comment il va et le mec il s'était bourré la gueule. Malfoy, pendant qu'il faisait semblant qu'il n'arrivait plus à bouger son bras, alors que la magie peut restaurer un bras cassé aussi facilement que ça. Bref, il fait semblant qu'il ne peut pas bouger son bras pendant qu'ils étaient en cours de potion. Du coup, Snape il va demander à Harry et Ron d'être un peu au service de Malfoy. Super. Snape il va aussi humilier Neville devant tout le monde en disant que sa potion, elle est nulle. À la fin du cours, il va demander à Neville de tester sa potion sur son crapaud. Soit ça va réussir, soit il va mourir, mais qu'il faut qu'il assume d'être une merde. Et du coup, Hermione, en secret, elle va l'aider. Sauf que vu que la potion, à la fin de la séance, elle s'avérait bien, Snape, il aura compris que Hermione l'a aidé, du coup, il va enlever des points aux deux. Et après, il y a des gens qui veulent encore défendre Snape. Et je pense qu'ils n'ont pas lu les livres, ceux qui défendent Snape. Contrairement à dans les films, le Bogart, il n'arrive pas jusqu'à Harry puisque Lupin va sauter devant avant même qu'il euh, puisse se transformer en des mentors. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Neville qui tue le Bogart à la fin parce que dans le film, il montre qu'il le renferme dans, dans l'armoire. Alors qu'en fait, non, pour tuer un Bogart, il faut vraiment l'achever en rigolant. Et c'est Neville qui y arrive. Lorsqu'ils étaient tous dans The Common Room, Crookshanks, il va encore une dernière fois attaquer Scabbers alors qu'il était caché dans le sac de Ron. Donc il était à ce point de savoir où est-ce qu'il était. Pendant qu'ils étaient tous à Hogsmeade, Harry, il va aller rendre visite à Lupin et du coup ils vont boire un peu de thé ensemble. Et là, il y a Snape qui arrive et qui va donner une genre de potion à Lupin. Et du coup, Harry va être un peu en mode genre, vous devriez pas la boire parce que c'est Snape. Et Lupin, il est en mode genre, mais non mais t'inquiète, j'en ai besoin. Après qu'il y a eu tout le fiasco de portrait de la grosse dame, je sais pas si ça se dit comme ça en français en tout cas en anglais c'est the fat lady quand euh, son portrait a du coup été déchiré c'est Peeves qui va annoncer à tout le monde que c'était Sirius Black donc suite à ça Harry va se faire suivre partout on va jamais le laisser seul il devait jouer contre Slytherin mais au final vu que Draco il a fait <rire> j'ai mal au bras il joue contre Pouf Souffle à la place et en fait c'est parce que ce match là il était sous la pluie donc euh, Draco il s'est dit bon déjà que Harry il est trop fort si en plus je joue contre eux pendant la pluie ça va pas le faire, donc je vais faire genre que je suis blessée. Et donc comme j'ai dit, ils vont jouer contre les poufs souffles. Et c'est là qu'on nous introduit un nouveau personnage, Cédric, qui est le seeker de la team des poufs souffles. Et d'ailleurs Fred, il dit que Cédric c'est un idiot. Je t'emmerde, Fred Et donc pendant ce match, euh, donc c'est en effet les poufs souffles qui gagnent parce que Harry, il s'évanouit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Cédric, c'est lui qui a attrapé le Gordon Snatch. Et il a voulu faire un rematch pour lui, il estime ne pas avoir gagné parce que Harry s'est évanoui. Mais bon, au final, ils lui ont quand même donné le point. Je trouve que c'était important de montrer que Cédric, c'était une très bonne personne. Quand les frères Weasley donnent The Marauder's Map à Harry, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une petite différence. Il n'y a pas juste des empreintes de papier avec le nom de la personne. C'est carrément un petit bonhomme avec du coup bah, le nom au-dessus de lui et qu'il s'avère que des fois, il y a une bulle qui se montre avec, par exemple, un mot. Donc quand Harry, il veut aller secrètement à Hogsmeade, il y a des passages secrets. Donc il arrive à un passage secret où c'est une statue. Il se dit, ok, bah, le passage secret est là, mais comment je fais pour y accéder Et donc il y a une petite bulle sur la carte qui s'écrit et donc il y a le sortilège qui doit prononcer qui s'affiche. Donc c'est là qu'il sait ce qu'il doit faire pour passer dans le passage secret. Le trio est au Three Broomsticks. Du coup, euh, en train, ils sont en train de boire des bières au beurre. Et là, du coup, il va y avoir McGonagall, il va y avoir Fudge, Hagrid aussi, qui vont rentrer et qui vont avoir une conversation. Donc eux, ils vont un peu se cacher pour pas qu'ils les voient. Mais c'est là, du coup, que Harry, il apprend Sirius. Il était le secret keeper des Potter. Leur maison au Potter avait été euh, protégé par le Fidelious Charm et en gros le Secret Keeper c'est la personne qui connaît la localisation de cette maison et que seule la personne qui connaît la localisation de cette maison peut trouver cette maison que toute autre personne peut passer devant la maison et ne jamais la voir et que c'est du coup euh, pour ça que Voldemort a réussi à les trouver parce que Sirius étant le Secret Keeper a dévoilé la localisation ce qui a permis à Voldemort d'aller les voir. Agrid, il explique que quand il a été envoyé par Dumbledore pour aller récupérer le bébé Harry, du coup, qui avait survécu, il va tomber sur Sirius, qui va être dévasté suite à, au fait qu'il a appris que Lily et James étaient morts. Il va dire à Agrid, tiens, Agrid, prends ma moto, emmène Harry. Il dit, moi, faut que j'aille régler quelque chose. Et du coup, après, il va aller voir Peter pour le tuer. On apprend aussi grâce au ministère de la magie que quand il lui a rendu visite à Azkaban, il était complètement sain d'esprit. Genre, euh, contrairement aux autres, les démentors ne l'atteignaient pas. Un peu plus tard, ils vont retourner voir Hagrid et ils apprennent qu'il a été convoqué par le ministère de la magie avec Buck pour parler de l'ascendance qu'aura Buck suite à l'accident avec Malfoy. 
lorsqu'ils étaient en train d'ouvrir leur cadeau de Noël, parce que oui, tout ça, ça s'est passé dans le même temps. Crookshank, si bon, encore une fois, essaie d'attaquer Scabbers, et au même moment, il y a le sneakoscope qui se met à partir en couille. Harry, il va recevoir le nouveau balai, donc le Firebolt à Noël. Donc c'est dès Noël qu'il reçoit ce nouveau balai, pas à la fin du film. Il n'y aura aucun message, donc il ne saura pas de qui ça vient. Et d'ailleurs, pour le repas de Noël, il se retrouve euh, dans le grand hall, et il y a une toute petite table, puisqu'ils sont que 12. Il y a Dumbledore, il y a McGonagall... Il y a euh, Trelawney, il y a Snape me semble-t-il, donc il y a Hermione, Ron et Harry. Il y a deux premières années de Serre d'Aigle et un cinquième année de Sapentard me semble-t-il. Bref, ils sont en petit comité quoi. Et pendant ce repas, il y a McGonagall et Trelawney qui se... Pas qui se fight, mais euh, clairement ça se voit qu'elles ont des points de vue différents. Genre euh, McGonagall, elle est un peu comme Hermione, genre très terre à terre, elle croit pas du tout en la divination. Et t'as euh, Trelawney, bah... Vous savez comment elle est, pour le coup elle est comme dans le film. Un peu plus tard, McGonagall elle va du coup venir récupérer le balai de Harry parce que Hermione lui aura dit il y a un inconnu qui a envoyé un balai à Harry, je pense qu'il serait judicieux de le faire vérifier. Donc en effet McGonagall récupère le balai pour faire des sortilèges dessus pour voir s'il avait été jinxed. Sauf qu'il y a un match de Quidditch qui est arrivé et donc Harry il était hyper stressé. Wood Pareil, il était ultra stressé, du coup il était tous les jours en train de dire est-ce que Harry peut récupérer son balai et évidemment, vous vous en doutez, Harry il a réussi à le récupérer juste à temps avant le match de Quidditch. Et donc évidemment, ils ont gagné leur match puisque il a le meilleur ballet de, de tous. C'était évident qu'il gagne, vraiment. Bref. D'ailleurs, pendant ce match, il jouait contre les Serdeg et donc on nous introduit Cho Cheng, qui est le, du coup le seeker de son équipe. Un peu plus tard, Ron, il va aller dans sa chambre pour aller récupérer Scabbers, sauf que quand il y va, eh ben, il n'est plus là. Il y a des, du sang partout et il y a des poils de chat partout. En quittant le match de Quidditch, Harry et Ron, ils vont voir que Crookshanks, il est là, il est en train de se balader eux, près de la forêt. Donc évidemment, pendant toute la soirée, ils ont célébré leur victoire dans la Common Room. Sauf Hermione, qui était fâchée encore avec Ron, puisque Ron avait accusé Crookshanks de tuer Scabbers. Cette même nuit, Ron, il va hurler, il va réveiller tout le monde, puisqu'il va dire que Sirius Black était là, juste au-dessus de son lit, avec un couteau. Donc McGonagall, elle va être informée, elle va arriver, donc elle va demander au portrait, qui d'ailleurs a été remplacé, puisque... The Fat Lady, elle voulait plus du travail. Elle s'est dit, attends, je me suis fait attaquer par Sirius Black. Je ne veux plus être la gérante de la pièce commune des Gryffindor. Donc, ils ont mis quelqu'un d'autre. Et donc, McGonagall va parler à ce nouveau tableau et dire, est-ce que c'est vrai Est-ce que tu viens de laisser rentrer Sirius Black Et lui, il va dire, bah oui, il avait le mot de passe, donc je l'ai laissé rentrer. Et donc, il s'avérait que Sirius Black avait un petit bout de papier avec le mot de passe, puisqu'en fait, ce mec-là, ce nouveau portrait, aimait changer de mot de passe toutes les semaines. Sirius avait trouvé ce petit bout de papier avec tous les mots de passe. Et donc, McGonagall, elle va dire, mais qui est l'imbécile qui marque les mots de passe sur un papier. Et c'était Neville, parce que bah, du coup, lui, il n'arrivait pas à les retenir. Donc il s'est dit, je vais les noter sur un bout de papier. Sauf que, bah Sirius, on ne sait pas comment, il l'a fini par l'avoir. Et donc ça, ça, Neville, il va se faire punir et ça, je trouve ça trop injuste. Oui, d'ailleurs, The Fat Lady, elle va retourner prendre son job après tout ça. Personne n'a l'autorisation de donner le mot de passe à Neville et du coup, le seul moyen qu'il puisse rentrer dans la pièce commune et dans la chambre, c'est d'attendre qu'il y ait un griffon d'or qui vienne. Je trouve ça trop injuste, genre c'est pas sa faute. Et donc suite à cette histoire, Ron, il était hyper populaire, même plus populaire que Harry, et il avoue que ça lui faisait plaisir. Quand Hermione, elle va apprendre que Harry, il veut de nouveau se faufiler à Hogsmeade à travers les passages secrets, Hermione, elle dit tu devrais pas, avec tout ce qui s'est passé, avec Sirius qui te cherche, tu devrais pas, et si tu le fais, je vais aller dire à McGonagall. Au final, elle le fait pas, et Harry, il y va quand même. Et il a failli pas y aller en plus, parce qu'il a vu Neville sur le chemin, donc il a dû un peu retrousser ses pas. Puis après, il y retourne, et là, il voit Snape, donc il a dû faire genre en mode non, euh, tout va bien et tout. Mais au final, il a quand même réussi à aller à Hogsmeade. Du coup, il fait cette fameuse blague qu'on voit dans les films où il essaie de faire peur à Malfoy, Crab et Goyle en jetant euh, de la neige et tout. Sauf que dans, la ch dans sa chute, Crab, il va faire tomber, sans le savoir, la euh, cloque d'invisibilité de la tête de Harry. Et donc, Ron, il va juste voir la tête de Harry qui flotte. Donc lui, quand il voit ça, il court pour retourner à Poudlard pour en parler à Snape. Donc là, Harry, il se dit, oh là là, mais faut que, faut que je me dépêche. Donc lui aussi, il court pour repasser par le passage secret pour faire comme si de rien n'était. Sauf que qui l'attend à la sortie du passage secret, c'était en effet Snape. Quand il essaye de taper sur la Marauder's Map, il y a un message de chaque personnage, donc Patford, Prongs, Wormtail et Mooney, qui s'affiche, qui insulte un petit peu Snape d'ailleurs. Et donc Lupin, après avoir été amené par Snape, lui dit « Mais vas-y, c'est rien, c'est sûrement un truc de farce à trappe de la boutique de Zonkos. » Et il prend du coup la Marauder's Map. Donc toute la scène où Harry est dans, la, dans le noir la nuit et que Snape le voit, et qu'il voit d'ailleurs le nom de Peter Pettigrew, tout ça, ça n'arrive pas dans les livres. 
Un peu plus tard, Hermione elle va recevoir une lettre de Hagrid qui lui dit qu'il n'a pas réussi à se défendre auprès du ministère de la magie et que Buckbeak va être tué. Mais ils ont quand même fait appel et du coup, vu que Ron il voit que Hermione elle est complètement épuisée, il va prendre le relais pour essayer d'aider la défense de Hagrid et de Buckbeak. Un soir, Harry se réveille parce qu'il a envie de boire et là, à la fenêtre, il va voir Crookshanks près de la forêt interdite en train de marcher à côté d'un grand chien noir. Leur dernier match, donc, contre les Serpentards, parce que oui, ils n'ont pas pu éviter, mais là, ce match-là, il faisait beau, donc euh, Draco, il était à l'aise, il s'est dit, ok, c'est bon, là, il fait beau, on peut jouer contre eux. Et donc, ils ont fait complètement un changement au niveau de l'équipe, ils ont mis que des gens mastoc pour être violents avec eux. Bon, au final, vous vous doutez bien, les Gryffondors ont gagné, vraiment, il n'y a aucun suspense, hein. On les voit passer leurs examens, donc ça c'est intéressant dans les livres. On va voir que par exemple l'examen de Defense Against the Dark Arts, ils vont avoir à faire face à toutes les créatures dont ils ont parlé toute l'année. Donc il va y avoir des Grindelow, des Redcaps, des Hinky Punks, des Bogarts. Dans l'examen de Care Magical Creatures, ils vont devoir étudier les Flubberworm, qui sont genre une des créatures magiques les plus... pas inutiles mais inintéressantes en tout cas. Pour l'examen le, de Transfiguration, ils vont devoir transformer... A tortoise in a teacup, donc c'est une tortue en tasse de thé. Et pour l'examen de divination, ils doivent regarder une crystal ball, expliquer ce qu'ils y voient. Et c'est d'ailleurs là que Trelawney, elle va se faire posséder. Elle va du coup donner la euh, prédiction à Harry. Vous savez, sur le fait que euh, l'esclave le, va retrouver son master et tout. Donc ils se rendent pour aller voir Hagrid par rapport à tout ce qui se passe avec Buckbeak. Mais ils se rendent sous la cloque d'indivisibilité puisqu'ils n'ont pas le droit de se balader en dehors des heures exécutionneurs. Le bourreau qui doit tuer Buckbeak, c'est McNair, qu'on apprendra un peu plus tard, est un ami de Voldemort. Enfin, ami, c'est bon. Suite à tout ce qui se passe, Ron, Harry et Hermione, du coup, repartent sous la cloque d'invisibilité. Ils pensent que Buckbeak a été tué, bref. Et Scabbers, là, il bouge dans tous les sens. Ah oui, parce qu'ils ont retrouvé Scabbers. Oui, mais ça, on le voit dans le film. Scabbers, il essaie de s'enfuir. Et donc, hop, Ron le perd de ses mains, il court après. Et là, on voit apparaître Crookshanks et le fameux chien noir qui court après Ron et qui, du coup vous le savez, euh, l'emporte sous l'arbre. Et sauf qu'il n'y a pas du tout cette scène où euh, Harry et Hermione euh, se pendent de l'arbre pour accéder à la trappe secrète. Non, en fait, Crookshanks, il va juste appuyer sur une zone spécifique au niveau des racines de l'arbre, ce qui va l'immobiliser. Donc bref, il y a après toute euh, la scène où Lupin arrive, où il y a toute la discussion, etc. Et donc, Lupin, il va expliquer comment chacun d'entre eux est devenu un animagus. Donc il va raconter le fait que l'arbre a été planté pour lui, pour protéger l'entrée du Shrieking Shack et que le Shrieking Shack avait été créé pour lui, pour qu'il puisse y rester dedans pour protéger les humains puisque quand il est loup-garou, il s'attaque à n'importe qui. Et donc ses meilleurs amis, Peter, James et Sirius, ils ont découvert qu'il était un loup-garou parce que c'était leur meilleur ami et ils voulaient lui tenir compagnie pendant tous les mois pendant qu'il se transformait en loup-garou. Et c'est pour ça que tous les trois sont devenus des Animagus. Il nous explique aussi que Sirius, il a voulu faire une blague à Snape, et Snape, il les suivait tout le temps, les quatre, parce que il les aimait pas, et il savait qu'il faisait que des bêtises, et donc un jour, il va voir qu'ils vont tout le temps à l'arbre, et du coup Sirius, il lui a dit, ouais, ouais, il y a un passage secret, tu devrais y aller, mais vas-y, surtout en pleine lune, et donc Snape, en gros, il aurait pu se faire tuer, parce que s'il l'avait fait, il aurait vu Lupin en loup-garou, il, il se serait fait tuer par Lupin. Sauf que James, du coup, qui va empêcher Snape de y aller, il va lui dire non, le fais pas, tu vas mourir. Dans le premier livre, quand Dumbledore dit que euh, James a sauvé la vie à Snape et que c'est pour ça qu'il se sentait redevable, c'était cette histoire. Pendant qu'il raconte tout ça, il y a Snape qui arrive sous la clanque d'invisibilité. Genre il est là et d'un coup, paf, il montre je suis là. Oui, parce qu'en fait, le trio, ils avaient laissé la clanque d'invisibilité quand ils ont couru après le chien. Et Ron, le trio, ils disent tous les trois en même temps Expelliarmus sur Snape. C'est ça du coup qui le propulse et qui du coup l'assomme. Donc il y a une petite différence quand même par rapport à dans les films. Sirius, il leur explique qu'il a réussi à rester sain lorsqu'il était à Azkaban parce qu'en fait, il savait qu'il était innocent. Et il leur a expliqué aussi comment il a réussi à s'enfuir puisqu'il explique que les Dementors, ils ont beaucoup de mal à ressentir les émotions des animaux. Donc quand ils se transformaient, ils ne le voyaient pas. Donc il a pu se faufiler. Il a aussi expliqué qu'il pensait que c'était... Remus qui était le traître. Franchement il y a plein de trucs qui sont expliqués pendant ce discours et c'est dommage qu'on n'ait pas eu toutes ces informations. Mais on nous explique que Peter il a choisi la famille Weasley parce qu'il voulait choisir une maison de sorciers qui pourrait lui tenir au courant de Voldemort et de quand il reviendrait au pouvoir pour savoir quand il se casse pour le rejoindre. Donc pour ceux qui pensaient que Crookshanks c'était l'animal de compagnie de Sirius parce que il était toujours à ses côtés tout le long du livre, en fait non, c'est juste qu'il s'est lié d'amitié avec Sirius lorsqu'il était en sous forme de 
chien et que du coup il a compris que Scabbers il était mauvais et donc il a voulu amener plusieurs fois Scabbers à Sirius pour qu'il le tue, ce qui n'a bah, jamais arrivé et c'est aussi Crookshanks qui a récupéré le bout de papier de Neville pour le donner à Sirius. Il y a beaucoup de choses que Crookshanks a fait et ça pareil on l'a pas montré dans le film et c'est tellement dommage Bref, on avance un peu quand Sirius essaye du coup de protéger tout le monde de Lupin lorsqu'il est en loup-garou, donc il se blesse. Il n'y a pas que Harry qui court après lui, il y a aussi Hermione. Donc les deux se retrouvent à côté de Sirius au bord du lac avec tous les démentors qui arrivent. Donc Hermione s'évanouit, Harry il essaye tant bien que mal de se défendre comme vous le savez, sauf qu'il finit par s'évanouir aussi. Et c'est Snape qui les retrouve tous ensemble et il va dire au ministère de la magie que Sirius jetait un sort sur les jeunes, que les jeunes ne savaient pas ce qu'ils faisaient, mais qu'ils devraient quand même être virés pour ne pas avoir écouté les règles de, du fait qu'ils n'avaient pas le droit de se balader la nuit. Il dit que c'est bon, au bout d'un moment, il faut que Harry l'arrête d'avoir toujours des traitements spéciaux. Et ça, je suis d'accord. Ok, Harry a survécu à Voldemort, mais c'est un bébé, le mec a rien fait, genre c'est bon, il faudrait arrêter de toujours lui donner des traitements spéciaux juste pour ça, quoi. Par contre, il leur donne clairement Sirius pour qu'il se fasse tuer, quoi. Lorsqu'il remonte dans le temps, Harry et Hermione, pour se protéger de Lupin lorsqu'il est sous forme de loup-garou, ils vont aller dans la maison de Hagrid, qui du coup n'est plus dedans. Donc Sirius s'en va grâce à Harry et Hermione, et Snape il va dire qu'il est persuadé que Harry il a quelque chose à voir avec ça, puisqu'il sait que Harry sait qui il est. Mais Dumbledore et Fudge ils disent que c'est impossible, puisqu'il était enfermé dans l'hôpital pendant tout ce temps. Snape, vu qu'il est vénère, il va dire à tous les serpentards que euh, Lupin c'était un loup-garou, donc suite à ça, Lupin il va décider de démissionner de lui-même, parce qu'il sait bien que les parents vont pas vouloir qu'il y ait un professeur loup-garou qui soit à l'école. Et donc en partant, il va redonner la cloque d'invisibilité à Harry, ainsi que la map. Lorsqu'ils sont dans le train, il va y avoir une petite chouette, toute petite chouette qui va apparaître à la fenêtre, et donc ils vont le faire rentrer, et c'est une petite lettre de la part de Sirius, qui du coup envoie une lettre à Harry pour lui dire merci, pour lui dire que c'est lui qui lui a offert le Firebolt, le balai, et du coup il en profite pour dire, cette petite chouette, je me suis dit qu'elle pouvait être pour Ron, parce que bah maintenant il a plus d'animal de compagnie. Et donc Ron, il prend la chouette, il la donne à Crookshanks, pour en mode genre, c'est bon, euh, il est ok et donc euh, en effet Crookshanks valide la chouette et donc ça devient le nouvel animal de compagnie de Ron. Et pour faire peur à son oncle et à sa famille, Harry, il va dire que euh, cette année il a appris qu'il avait un parrain qui était complètement fou allié. Vous savez ce fou allié que vous avez vu sur le journal télé Sirius Black Et eh ben c'est mon parrain donc vous devriez m'écouter si vous voulez pas avoir d'ennui. Harry trouve toujours la petite technique pour s'en sortir mais au final ça va payer, mais on en parlera dans la prochaine vidéo parce que celle-là est déjà assez longue. Merci d'avoir regardé sa vidéo jusqu'au bout. Je sais que là, ça va devenir de plus en plus long, mais parce qu'il y a de plus en plus de choses qui ne sont pas montrées dans les films et de plus en plus de choses que je trouve utiles personnellement. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, pour me dire si vous aussi vous êtes d'accord que certaines choses, ils auraient dû l'inclure, ou si à l'inverse, vous vous en foutez et vous trouvez que les films sont très bien comme ils sont. J'adore les films, hein. j'ai grandi avec, il n'y a pas de souci, mais quand même, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été mises. Et surtout là, on en apprend beaucoup sur les Marauders, sur euh, comment ils ont grandi, leur, leur groupe et tout, enfin franchement c'est tellement dommage. Bref, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout et que vous en êtes arrivé là, mettez le petit signe euh, éclair comme à chaque fois pour montrer que vous êtes arrivé jusqu'au bout, vous êtes les meilleurs. Et vu que cette vidéo est déjà trop longue, je vous dis merci d'avoir regardé et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye